അസ്സലാം വലൈക്കും നിയമോളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിപ്പാണ് അവിടെ കണ്ട വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൃഷ്ണയും മക്കളും അനിയത്തിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പോയത് ആർ സി സി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രതിച്ച് വളരുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും പല രീതിയിലാണ് മക്കൾ വളർത്തുന്നതും ശീലിക്കുന്നതും ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മക്കൾ ഇന്ന് സ്വഭാവ ശൈലികൾ മാറി ജീവിത രീതികൾ മാറി ഈ ആർ സി സിയിലുള്ള മക്കൾ അതും നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു ഈ യാത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എൻ്റെ സ്കൂൾമേറ്റ് ആണ് അവളെ അനിയത്തി സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇത് അവരുടെ റിസോർട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീച്ചാണ് നല്ലൊരു പ്രത്യേക തരം ഭംഗിയൊരു ഫീലും ആയിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആറ് ഫോറിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പാപനാശ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് എന്നാൽ അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു നല്ല ആൾത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറിനേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാറ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബീച്ചിൽ നിന്നും മടങ്ങി പോന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവരും എത്തിയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ക്യാൻഡിൽ ലാമ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉമ്മറത്തുള്ളതായിരുന്നു ഇത് സാരി ഷോ ഇതിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാറുകൾക്ക് സദ്യയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ തനി നാടൻ വിഭവമായ സദ്യ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു പുളിയിഞ്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു തമാശ രൂപത്തിലായിരുന്നു കയ്യിൽ ഉരുട്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ സദ്യ കഴിക്കാറ് ഇവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ഇവർ സ്പൂണ് വെച്ചും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇ 
ഇതും അതുപോലെ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമ് പാറു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാറു എനിക്കൊരു പണി തന്നു അവിടെയുള്ള ഈ ഫോറിനേഴ്സിന് ഒന്ന് മെഹന്തി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ മെഹന്തി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ചില മതാവന്മാർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡ്രൈവർക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെഹന്തി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് മെഹന്തി ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഹന്തി ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കാലിൻ്റെ മസിലാണ് എന്നോട് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ എന്നെ കാണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ പാറു കേട്ടോ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പാറുവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടു ആർ സി സിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നു അവർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് സൂലേക്കായിരുന്നു ഇനി അതിനുള്ളിലുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം കടുവകൾ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനലിനെ കുറിച്ച് അന്നൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ശരിക്കൊന്നും കാണാനും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനും പറ്റാത്തത് അവിടെ കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോസും ദൃശ്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്
ഉച്ചവരെ ഞങ്ങൾ സൂനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യാത്ര പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ശ്രീ ചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ അനുവദനീയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ഒരു വസ്തു അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ലഗേജ് ഇരുപത് രൂപ അവിടെ ഫീ അടച്ച് അവിടെ വെച്ചു ഇത് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ അനുവദനീയമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ആർട്ട് ഗ്യാലറി ചിത്രാലയം പാലസ് മ്യൂസിയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ ഫോണ് മൊബൈലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊന്നും ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും എനിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല വീട്ടുകാർക്കൊന്നും കാണിക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിച്ചതുമില്ല നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചു ഒത്തിരി രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പങ്കെടുത്ത ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാൾ പാലസ് മ്യൂസിയം ഇതിനടുത്തായിരുന്നു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം അതും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടുട്ടോ അത് പിന്നെ വേണ്ടോളം കാണാൻ സാധിച്ചു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നേരിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാജറാണി എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറി പുലർച്ചെ നാലരക്ക് ഇവിടെ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് വന്ന് വീട്ടിലെത്തി നല്ലൊരു വീഡിയോയുടെ രൂപത്തിൽ എനിക്കിത് പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളാരും തന്നെ മറന്നു പോകില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു